Monkey Island ist zurück. Ron Gilbert himself, einer der Urväter des Point-and-Click-Genres, hat einfach mal so komplett out of the blue angekündigt, dass er an einem neuen Teil der Monkey Island Reihe arbeitet. Return to Monkey Island. Wurde die Woche angekündigt, gab super überschwängliche positive Reaktionen, auch von mir. Ich war total überrascht, fand es total cool, zusammen mit Devolver Digital. Und äh, ja, das wollte ich zum Anlass nehmen, um ein kleines wenig über die Monkey Island Spiele zu reden, um meine Erfahrung mit Monkey Island und insbesondere Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Denn da gab es ja so ein paar Sachen, dass halt äh, das Spiel so äh, damals nicht mehr von Ron Gilbert gemacht wurde und Ron Gilbert eigentlich nach Teil 2 raus war und das alles irgendwie ein anderes Ende haben sollte. Und deswegen war das ja alles sehr seltsam, dass äh, Monkey Island trotzdem weiterging, aber Ron Gilbert war nicht mehr dabei. Und jetzt hat er irgendwie wohl die Rechte wiederbekommen und kann halt einfach das Sequel machen, was er machen wollte. Und das ist irgendwie so auch spannend. Also äh, reden wir ein wenig über Monkey Island. Let's go! Dieses Video wird zum größten Teil sehr ungeskriptet, einfach mal wieder ein richtig klassisches Labervideo über eine meiner absoluten Lieblingsvideospielereien, nämlich die Monkey Island Serie Point and Click Adventure. So wie sie im Buche stehen, sind wirklich äh, ja so eine der größten Vertreter aus diesem Genre. Und äh, wie gesagt, insbesondere Ron Gilbert und die Macher von den ersten beiden Monkey Island Spielen waren ja auch äh, wirklich solche Wegbereiter irgendwie für dieses Genre und für Videospiele auch allgemein. Ne? Das war ja einfach so ein Riesending damals, äh, wie diese Spiele Humor in äh, Videospielen irgendwie so ein bisschen äh, kreiert haben und äh, In-Jokes und irgendwie Jokes, die so die vierte Wand durchbrechen und sowas. Das war alles schon ziemlich cool und äh, hatte halt einfach so einen ganz eigenen Stil, weil die ja auch damals mit Maniac Mansion und Day of the Tentacle die Scum Engine zum Beispiel erfunden haben, die... Äh, so ganz bezeichnend war für dieses Genre, gehe zu, greif das Ding, klicke auf, was weiß ich halt. Ne? Also erstmal so, um von der Legacy irgendwie her erstmal das abzudecken, das sind einfach wirklich so die Leute, die damals halt äh, ein ganz großes Genre, was auch in Deutschland gefühlt irgendwie super beliebt war und immer noch so ein bisschen ist, so mitbegründet haben und mit aufgebaut haben und äh, das jetzt halt einfach nach Thimbleweed Park, was ja 2014, glaube ich, kam und so eine Hommage an diese alten Zeiten waren, äh, was auch von Ron Gilbert war, ähm, dass das jetzt einfach nochmal so wiederbelebt wird, so diese Reihe, die so ikonisch ist und die so, ja, äh, so viele Fans hat, dass die eigentlich mal endlich wieder wiederbelebt wird und zwar von den Leuten, die sie erfunden haben, äh, finde ich erstmal grundsätzlich sehr, sehr cool und ähm, freue mich da sehr drauf. Ich weiß nicht mehr genau, mit welchem Teil ich angefangen habe, äh, den ich so richtig selbst gespielt habe. Ich weiß, dass ich viel zugeschaut habe. Ich weiß, dass ähm, mein Bruder und äh, mein Cousin zum Beispiel sehr viel äh, also verschiedene Point-and-Click-Adventure gespielt haben, auch von LucasArts, zum Beispiel auch die Indiana Jones-Spiele und sowas halt. Ne? Und ich habe da aber oftmals mehr zugeguckt, weil ich auch irgendwie noch nicht schlau genug war dafür, dafür irgendwie so gefühlt. Und habe deswegen gewisse Sachen auch immer nur so ein bisschen miterlebt. Ähm, Gerade so die Anfänge davon. Ich glaube, dass insbesondere Monkey Island 2, äh, kann ich mich nur so an so ein paar ikonische Bilder irgendwie erinnern, ne? wie Guybrush da so äh, an diesem Seil hängt und die Story dann quasi so in Flashbacks erzählt wird. Ich habe erst spät irgendwie so richtig selbst damit angefangen, ins Point-and-Click-Genre irgendwie reinzukommen. Mit ein paar anderen Spielen auch, zum Beispiel Baphomets Fluch zum, oder auch so... Wenn man das zählen kann, es gab so TKKG äh, Point-and-Click-Adventure, die waren nicht so wirklich, dass Figuren auf einer Map rumgelaufen sind, sondern man hat eher sich so gezeichnete Bilder angeguckt und hat halt in der Map rumgeklickt und zwar aber vertont. Also das war auch schon ganz cool, aber ich habe mich da eher so langsam irgendwie rangetastet. Und natürlich irgendwie Maniac Mansion war sowieso ein Spiel, was man halt auf dem Commodore 64, wenn der so hieß, der C64, da hat ich mich so ein bisschen reingewackt. Aber ich habe diese Spiele ja auch nie durchgespielt bekommen. So, man hat damals irgendwie Point-and-Click-Adventure auch, oder überhaupt äh, Videospiele allgemein, hat man eher so gespielt, so, ja, ich bin jetzt in dieser Welt, aber so, das hat ein Ende, hä, raff ich irgendwie gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das bei euch anders war, ob ihr irgendwie wirklich so in so einem frühen Kindesalter irgendwie die Spiele auch durchbekommen habt. Man war eher so fasziniert davon, was in dieser Welt halt so los war und was da irgendwie so... Für, für Szenarien irgendwie aufgemacht wurden. Okay, du bist irgendwie auf einem fremden Planeten und musst irgendwie, äh, keine Ahnung, da irgendwie Rätsel lösen als irgendein komischer Space Traveler zum Beispiel. Oder du bist halt ein Pirat und du bist irgendwie in so einer äh, karibischen Stadt und musst irgendwie da Sachen kombinieren, die total wacky sind und sowas halt. 
Ähm, ich mag das Point-and-Click-Genre ja wirklich, wirklich sehr. Ich liebe das alles. Ähm, und äh, probiere in letzter Zeit auch gerade wieder so einige aus, wenn ihr da mal meine Monatsrückblicke anguckt. Das sind immer mal wieder so ein paar Point-and-Click-Adventure dabei, ähm, weil mir das Genre einfach sehr viel Spaß macht, weil ich es früher sehr gerne gespielt habe. Weil bei Point-and-Click-Adventure war es ja damals so, dass man halt mehr sich so ein bisschen, ne, wie gesagt, ich habe das nie so ganz durchgespielt bekommen, die meisten, sondern eher so, ähm, also erst später, aber man hat halt sich einfach in dieser Atmosphäre, die aufgebaut wurde, immer so ein bisschen gesuhlt. Also gerade wenn ich auch an sowas wie Baphomets Fluch denke oder so, da war man ja auch irgendwie dann auf dem ganzen Erdball unterwegs von der Story her und dann wird man ja in so ein Szenario gesetzt und sagt, okay, guck dich jetzt hier einfach mal so ein bisschen um und probier einfach mal aus, red mal mit den Leuten. Und das ist so eine entspannte Art, irgendwie ein Videospiel zu spielen. Deswegen will ich mir auch, wenn ich irgendwie mir neue Point-and-Click-Adventure angucke, nie so direkt irgendwie eine Komplettlösung dran haben, weil ich eigentlich so dieses Gefühl von damals immer wieder aufleben lassen will, dass man halt erstmal irgendwo hinläuft und geht mal so ein bisschen ne, mit Ruhe und Bedacht irgendwie an die Situation, hört sich mal alles an, guckt mal, okay, ach, hier ist so ein Mensch, hier ist so ein Mensch, äh, was machen die wohl? Äh, und hört denen mal zu, was das, okay, das ist ein Handwerker, das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Ballerina und äh, irgendwann kombinieren dann irgendwie Rätsel so zwei Sachen von diesen beiden Menschen irgendwie zusammen. Und das ist ja so die Magie, die so ein Point-and-Click-Adventure ausmacht. Und ähm, die Monkey Island-Reihe hat das ja immer schon irgendwie cool gemacht, so auch so verrückte Figuren irgendwie zu erfinden, wie Stan, den, den Verkäufer zum Beispiel, der in jedem Teil irgendwie so ein bisschen auftaucht mit seinem komischen Karohemd. Ähm, oder halt auch insgesamt einfach äh, jede Figur alles so ein bisschen zu so einem Unikat machen, auch wenn es irgendwie nur Piraten sind. Und insbesondere fand ich da ja halt wunderbar äh, The Curse of Monkey Island, was ja so der offizielle dritte Teil war, wo dann aber wie gesagt Ron Gilbert nichts mehr mit dabei hatte. Ich habe für dieses Video auch nochmal ein kleines bisschen was gespielt, um ein bisschen Footage aufzunehmen. Und ähm, ich persönlich habe The Curse of Monkey Island wirklich geliebt, weil, ich meine, guckt euch das an, es ist einfach so, es sieht halt aus wie ein richtig cooler Cartoon, wie ein richtig krasser Zeichentrickfilm damals so, ich will schon fast sagen auf Disney-Niveau, es ist ein bisschen drunter auf jeden Fall, aber so die Figuren, die hatten alle diesen coolen äh, Comic-Stil und das wurde durchs ganze Spiel irgendwie durchgezogen. Ich meine, die Zwischensequenzen waren super, aber auch so, dass so gewisse Sachen im Spiel einfach halt passiert sind, das war so geil, das hat mich damals so fasziniert und da, deswegen bin ich so früh irgendwie auf dem Medium Videospiel auch hängen geblieben, weil ich habe neulich auch mal über Final Fantasy VIII das Intro geredet, hab ich, das habe ich gesehen war so, oh krass, das geht? So, und dann guckst du dir irgendwie Monkey Island an und das ist halt, das ist eine kleine CD, die man an seinen PC gemacht hat und auf einmal ist da so ein Zeichentrickfilm irgendwie. Das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, weil man das halt vorher nur so von, okay, das muss ein Disney-Film sein oder das muss irgendwie ein Cartoon sein, so. Aber dass halt solche, solche Erzählweisen auch irgendwie in so ein Spiel reingedrückt werden können, das fand ich so faszinierend, das fand ich so cool. Ähm, und deswegen hat mich dieses Spiel so direkt von seiner Introsequenz an so verzaubert. Ähm, ich weiß, dass dieses Spiel irgendwie viele äh, oder viel negative Kritik irgendwie bekam, eben auch weil es nicht mehr mit Ron Gilbert war und so. Aber gerade Curse of Monkey Island hat mir so gut gefallen, weil die Geschichte auch irgendwie lustig war. Die Figuren waren sehr memorable halt, ne? Also die Figuren waren sehr äh, schön wieder designt. Ähm, die waren auch cool synchronisiert, selbst im Deutschen. Ähm, so diese... diese <lacht> Diese Friseurpiraten, äh, die irgendwie in äh, Puerto Poyos einen Friseurladen haben und nicht mehr so irgendwie Freibeuter sind, sondern sie sind jetzt äh, Piratenfriseure. Einfach eine witzige Idee, dass man diese für seine Crew irgendwie engagieren muss. Kenny, dieses äh, rotzefreche Kind, was einem irgendwie zuerst übers Ohr haut und später dann irgendwie so Kanonen für das Schiff verkaufen kann. Oder auch, ähm, was so eine Lieblingssektion von mir in, ähm, in Curse of Monkey Island war, ist diese Sektion, wo man dann auf Blood Island ist und dieses Hotel besucht von der Good Soup äh, Family. Und man kommt da auf, diese, auf diesen Balkon. Ne? Und das ist das, das ist für mich so ein ideales Beispiel, warum Point-and-Click-Adventure irgendwie Atmosphäre so gut rüberbringen. Diese Atmosphäre, die man da fühlt, auf diesem äh, Balkon von dem Good Soup Familienhotel, ja. Ähm, wenn man da so reinkommt und da ist noch so ein bisschen Licht an und draußen hängen noch so ein paar Lampen von so einer Feier, aber es ist niemand mehr da und drin sitzen noch so zwei Leute. Oh, irgendwie, da geht mir so seltsam das Herz, ich weiß auch nicht warum, aber die Musik, die dann auch so läuft, ne, die diese Stimmung genauso rüberbringt, so, oh, es ist ein bisschen traurig und es ist ein bisschen ruhig, äh, der Barkeeper von, der, von dem Hotel, der ist total hungover und der liegt erstmal da und so, oh, bitte red leise und dann hast du so irgendwie diese Tarotkartenleserin, äh, irgendwie, die dir so dein 
ein Schicksal voraus, beziehungsweise mit der man zuerst so ein bisschen Streit hat. Ähm, und du guckst dir das so an, du siehst so, ah, okay, da haben die wohl so Nachos gemacht zum Feiern und eigentlich ist das alles total wohl ein schöner Ort zum Feiern gewesen, aber es ist halt so, es hat so eine seltsame, romantische Melancholie, so gerade wenn man draußen äh, auf der Terrasse steht und dann kommt so das Licht irgendwie so, so da ist noch Licht an, so dieses Gefühl, ach, deswegen, äh, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, warum, also ich meine, vielleicht war es halt wegen hinter den Kulissen Sachen, ne? aber ich verstehe nicht, warum Curse of Monkey Island so, so, so abgehatet wurde teilweise, weil Atmosphäre finde ich da drin so sensationell, ähm, also auch so die erste, Sek die erste Disc effektiv, ne? wo man halt in Puerto Poyos unterwegs ist und äh, auf dieser Insel überhaupt, äh, wie, wie cool das alles aussieht, so der, der Brimstone Beach Club, wo man mit dem Cabana Boy irgendwie labert und irgendwie das Rätsel, wo man dann irgendwie die, die, ähm, die, die Handtücher nass machen muss, um über den heißen Strand zu kommen. Das sind für mich so richtig typische Point-and-Click-Rätsel. So, da ist auch ein bisschen unlogischer Kram dabei, den man halt erst irgendwie so ein bisschen ähm, versteht, wenn man irgendwie teilweise auch die englische Variante spielt, so der Grassy Knoll zum Beispiel, was ja, da kommt man glaube ich nur drauf, weil halt dieser Hügel, ah, äh, der Schuss kam von dem Hügel und wenn man das irgendwie nicht weiß, dass das eine Anspielung auf ein Event im echten Leben ist, dann sitzt man da als Kind irgendwie so, hä, hey, okay, warum muss ich das jetzt, hä, hey, verstehe ich nicht. Deshalb, also da waren schon auch so ein paar Sachen drin, die wie immer bei einem Point-and-Click-Adventure auch ein bisschen seltsam waren, aber trotzdem, äh, dieses Abenteuer, auf das man irgendwie da geht ähm, und die Figuren, die man trifft und wie die dargestellt sind, das habe ich so geliebt. Und die Musik, oh mein Gott, war die Musik so unglaublich fantastisch in dieses Spiel. Also, ähm, diese, diese Karibik-Tunes, äh, die da halt irgendwie abgefeuert werden, in jeder Location irgendwie ein bisschen eine andere. Oder halt ne, diese traurige Musik beim Gutsu Familienhotel. Das, äh, das ist einfach verzaubernd so. Das, ist, das sind, ist so eins der Spiele, warum ich mich so in dieses Medium Videospiele irgendwie so reingesteigert und so verliebt habe, weil ich das auch damals so oft gespielt habe, einfach um das immer wieder zu erleben. Das war wie so ein guter Zeichentrickfilm, den man immer wieder gucken wollte. Ähm, und dann gab es ja später noch den vierten Teil, der dann halt in kompletten 3D gemacht wurde. Da muss ich sagen, okay, das war nicht so geil, das hat mir auch nicht so gefallen. Es waren immer noch, ne, es waren so die gleichen Sprecher auch irgendwie. Und ähm, äh, also so ein bisschen das gleiche Team zwar auch, was Teil 3 gemacht aber es hatte halt nicht mehr den Charme. Und damals wollten ja dann alle unbedingt, ja, wir müssen es alle in 3D machen, weil 3D-Spiele sind jetzt das Ding. Ach, ich hätte mir so gewünscht, wenn die einfach diesen Cartoon-Stil weitergemacht hätten. Ich weiß nicht warum. Aber es wurde dann halt irgendwie so Billo 3D, was halt jetzt, was halt so schnell veraltet war und äh, keine Ahnung, es hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Ähm, was das Schöne ist, irgendwie scheinbar äh, ist Ron Gilbert aber da auf jeden Fall ähm, mittlerweile so eingestellt, dass er Teil 3 im Kanon halten will. Weil äh, es kam noch ein Tweet von ihm und äh, es wurde irgendwie gesagt, ja wir passen sehr genau auf, dass Monkey Island 3 noch im Kanon ist, weil äh, Murray zum Beispiel, der sprechende Schädel Murray, der in Teil 3 eingeführt wurde, äh, der ist in dem Teaser-Trailer zu sehen und das ist cool, das heißt, ähm, irgendwie signalisiert es für mich, dass da jetzt kein böses Blut irgendwie äh, ist oder zumindest nicht so wirklich und dass sie halt äh, die Geschichte noch weiter so, äh, halt über Teil 4 da jetzt nichts gesagt, ähm, und über die Spiele von Telltale, da gab es ja noch Tales of Monkey Island, habe ich ehrlich gesagt nie fertig gespielt. Ähm, und naja, also auf jeden Fall wird da irgendwie wohl drauf geachtet. Und allein die Nachricht, dass Curse of Monkey Island noch weiterhin im Kanon ist und dass es irgendwie halt zu der Geschichte gehört und dass so eine Figur wie Mary wieder auf der Wahl, die schon sehr witzig und sehr ikonisch war, auch irgendwie für mich damals, äh, das macht mich sehr froh. Das macht mich sehr froh und ich bin wirklich gespannt, was halt jetzt irgendwie bei Monkey Island, äh, bei Return to Monkey Island irgendwie rauskommt. Weil, äh, ja, es ist halt... Äh, es ist halt der Meister, was soll ich sagen? So, ich, ich mag irgendwie die Spiele von Ron Gilbert, auch wenn die so... Ne, das, das sind alles keine Sachen, wo man jetzt... Boah, mein Gott, das ist das krasse Spiel. Aber es ist einfach... Diese Dinger strotzen vor Atmosphäre und vor Stil und vor einem äh, gewissen digitalen Pinselstrich, der mir so sehr zusagt und der irgendwie so meinen mein Humor und meine, äh, ja, meine emotionale... Reichweite irgendwie so abdeckt mit witzigen Sachen, mit äh, emotionalen Sachen, mit einfach einer gewissen atmosphärischen äh, Darstellung von äh, Locations und sowas. Deswegen, ich bin sehr gespannt drauf. Äh, die Nachricht hat mich sehr, sehr gefreut. Ich liebe die Monkey Island Spiele einfach, äh, weil sie sowas, so eine, so eine schöne Zeit irgendwie repräsentieren, wo ja Abenteuer irgendwie so im Vordergrund stand und irgendwie die dafür auch stehen, dass man halt sich ein bisschen Zeit lässt, dass man ein bisschen runterkommt und dass man sich quasi umschaut und das Leben so genießt, äh, wie es ist, vielleicht. 
Vielleicht interpretiere ich ein bisschen zu viel rein, aber das sind zumindest so die Gefühle, die ich ähm, mit Monkey Island verbinde. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit der Monkey Island Reihe ist. Habt ihr Curse of Monkey Island zum Beispiel gespielt oder habt ihr nur Teil 1 und 2 gespielt? Äh, schreibt mir das gerne alles mal und freut ihr euch auf Return to Monkey Island? Alles mal in die Kommentare. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, was da dieses Jahr kommt und freue mich darauf, dass wir das dieses Jahr spielen können. Vielen Dank, dass ihr euch auch dieses Video angeschaut habt, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir doch gerne ein Like, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.